ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವತ್ತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನಿಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಯಾವ ತರ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ 
ಮಂದಗಾಮಿ ಎರಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಎಸ್ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗವನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗವನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಇವು ಎರಡನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗವನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಯುಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಎಸ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ ಹ್ಮ್ ಜಿತಿನ್ ದಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯುಗ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಗೆದ್ದಂತ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಆತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಎರಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಮೂರದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಏಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಸರ್ಜಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಜಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಸರ್ಜಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಈ ದಂಗೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರ
ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಆಗಿರಬಹುದು ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಹೋರಾಟ ನರ್ಗುಂದದ ಬಾವೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವನ ಹೋರಾಟ ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮ್ರಾವನ ಹೋರಾಟ ಹಲಗಲಿಯ ಜಡಗ ಮತ್ತು ಬಾಳನ ಹೋರಾಟ ಜಡಿಗ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಜಡಗ ಬಾಳನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಪುರದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಕಾನ್ಪುರದ ತಂತ ಟೋಪಿಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾರು ಆ ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದುರ್ ಶಾನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದು ಅವರ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕಾನನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕಾನನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಹ್ಮ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕಾನನ ಹೋರಾಟ ಎಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಟಿದೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿಸಿಂಗನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿಸಿಂಗನ ಹೋರಾಟ ಹ್ಮ್ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ ಹೋರಾಟ ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮ್ರಾವನ ಹೋರಾಟ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಯರಾಮದತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪುಗೊತ್ತೀನಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗನ ಹೋರಾಟ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ತಾಂತ ಟೋಪಿನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮಳ ಹೋರಾಟ ಜಾನಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮವರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮವರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಿಂದ ಆ ಬೆಳೆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಎಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಯುಗಕ್ಕೆ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಲ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಭಾವ ಹೆಂಗ ಮೂಡ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಅಮೀರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಲೂಯಿ ಮನೆತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತು ಲೂಯಿ ಮನೆತನದ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಭಾತೃತ್ವ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ 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 ಸಮಾನತೆ 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 ಭಾತೃತ್ವ ಭಾತೃತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಭಾತೃತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ಮನೆತನದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೂಯಿ ಹದಿನೈದನೇ ಲೂಯಿ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಆ ಮೂರು ಲೂಯಿಗಳು ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ತದ ಹೀರಿದಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇರಿ ಆಂಟೈನ್ ಕೋತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೇರಿ ಆಂಟೈನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೂಯಿ ಹದಿನೈದನೇ ಲೂಯಿ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಆ ಮೂರು ಲೂಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಪ್ಪಿ ಹಿಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಾ ಏನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಅಮೇರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀ ಏಕೀಕರಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಬಾಳು 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 ಸಮಪಾಲು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಈ ಮೂರು ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಂದು ಎರವಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶರಣು ಅವರೇ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಆರ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಚೀನಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದವರು ಬಂದ್ರು ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಡಚ್ರು ಬಂದ್ರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಷರ್ ಬಂದ್ರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನಾರು ನೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಲ್ಲಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ತ ಹೀರಿದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ಬಿಸ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಜೋಶಪ್ಪ ಮ್ಯಾಜ್ನಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಕೌರ್ ವಿಕ್ಟಾರಿ ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರು ಅಮೀರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ 
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಡ್ರೇನ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಡ್ರೇನ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೌಮ್ಯ ಗೌಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮುಬಾರಕ್ ನದಾಫ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಪವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನಾಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಎಸ್ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಭಾರತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯರು ತುತ್ತು ಅನ್ನದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಭಾರತಾಂಬೆ 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 ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಹಸುವಾಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತಾಂಬೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಹಸುವಾಗಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಭಾರತ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ 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 ದರೋಡೆಕೋರರ ದರೋ ದರೋಡೆಕೋರರ ಕೋರರ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಒಂದು ಆಟ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮೂರು ಜನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹತ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಮೋದ ಶುಲ್ಕ ಹ ಹತ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಮೋದ ಶುಲ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹತ
भारत वास इंग्लैंड प्रजे विचारण मेल आदर ब्रिटिश न्यायाधीश भारतीय प्रजेन सिकाश तारतम्यूलक हमला वेरी इंपारटेंट स्ने इलबर्ट बिल विवाद अंत करती इलबर्ट बिल विवाद अंदर हद इलबर्ट अवंत व्यक्ति न्यायांग वरदी वरदी जारी तरतने न्यायांग वरदी न्यायांग वरदी उद्देश्य ऐन हद्नेूरा मुंचे भारतीय न्यायाधीश भारत ब्रिटिश अधिकारी याद शिक्ष को पर्स्थिति हद्नेूरा मुंचे हद्नेूरा मुंचे मुंचे भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिशर ये तपाली ब्रिटिशर ये अन्यायी और मेले शिक्षा विधसंग विचार आदरे हद्नेूरा मुर्ट अवं न्यायांग वरदी जारी बनल अंद ला ड्रिपन हेतर स्ने अदे ला ड्रिपन भारत स्नेह जीवी अरतर स्थल सरकार पिताम स्थल सरकार पिताम ला ड्रिपन ला ड्रिपन ऐन इन मुद्दे भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिशर तपे आ तपार हद्नेूरा जारी बंत इवेल भारतीय अगाधव शक्ति को नम भारत स्नेता ऐन हेल्ता है भारत राष्ट्रीय होराट के भारत राष्ट्रीय चलवल के प्रेरण आगे अंश मतलब नो इंडियन याशनल मूवेंट भारत राष्ट्रीय चलवल उदय भारत राष्ट्रीय चलवल उदय आ भारत राष्ट्रीय चलवल उदय के हद्नेूरा दंगे राष्ट्राभिमान आगे राजकीय ईक्यते ऐक रूप आगे समकालीन यूरोपियन क्रांति आ समकालीन यूरोपियन क्रांति फ्रांस क्रांति जर्मनी क्रांति इटली एकीकरण रश्या क्रांति हम्म आम जर्मनी जर्मनी अमेरिका रश्या फ्रांस क्रांति संपत्त सोरीक आगे हत्या मेल तेरे आगे हादसा आमले मध्यम वर्ग दिच्चु आगे इंग्ली विद्याभ्यास भाषे प्रभाव स्ने इंग्ली भाषा शिक्षण दिन भारतीय एस्टो सामाज सुधारक इवत स्वामी विवेकानंद आगे दयानंद सरस्वती आगे आगे अने बेसेंट्र आगे एंत महान रत्न स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश चिकागो सम्मेलन भाषण माता अमेरिका देश हेरा पत्र के बरत इंत प्रज्ञावंत राष्ट्र के भारतीय जनर उद्धार सल ना कल्ती पर्स्थित नो वेरी इंपारटेट स्ने हद्नेूरा हद्नेूरा के मेसेज मेड़ काठ काठ क प्लीज पाठ कौके भारत देश स्वतंत्र होराट के प्रेरणे आगे अंश पॉइंट हेल्बी आ पॉइंट मिस दय मेसेज मोबाइल के पाठ क्रिटिशर अनुसर जनांगीय नीति नम भारतीय मेले अनुसर जनांगीय नीतियों कूड़ा साकु हम प्रेरणा आते नो पॉइंट संग्रह आगे नोड़ स्ने ब्रिटिशर दौ दौर्जनयुक्त आड़ शस्त्रास्त्र कायदे संघ संस्थे पात्र संघ संस्थे पात्र नो वे मातर देश भक्त साहित्य पत्रा मध्यम प्रभाव सामाजिक धार्मिक सुधारणा चलव सामाजिक धार्मिक हू इज द फादर आफ इंडियन रिना भारतीय पुनर्जीवन पिताम यार यार भारतीय पुनर्जीवन पिताम करते स्न यस वेरी गुड राजा राम मोहन रय रईट आंसर राजा राम मोहन रायवर भारत पुनरुज्जीवन पिताम करी फादर आफ इंडियन रिना अद्भुत क्रांति राजा राम मोहन रायव राजा राम मोहन रायव नो चेना आंसर माता राजा राम मोहन राय आगे दयानंद सरस्वती आगे स्वामी विवेकानंद आगे अनी बेसेंट आगे सर सय्यद अहमद खान आगे सर सय्यद अहमद खान अलीगर चलवल मूलक इस्ला धर्म न्यूनते हमला राजा राम मोहन रायव सती सगम पद्धत विरोध मातर हेतना अदर बेटे सप्रेट आगे नान 
ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಚಳವಳಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಅದು ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪೂಲೆನ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾ ಪೂಲೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಹ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪೂಲೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೇಳಿ 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 ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಷಿನದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪೂಲ ಅವರು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮರಾವ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಷಿನದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಧಾನದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಗಳು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಕೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಕೋತ್ರಿ ಕೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಯೋ ಯುಮನ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆಪಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಪಿಎಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಯೋ ಹ್ಯೂಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದಿನ ವಯಸ್ಸರ ಏನಾಗಿರುವಂತ ಡಫ್ರಿನ್ ಡಫ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯೋ ಹ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನ್ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ದಾದಾಬಾಯ್ ನೌರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರಂದ್ರೆ ಡಫ್ರಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯೋ ಯುಮ್ ಯೋ ಯುಮ್ ಆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನೌರೋಜಿ ಅವರು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದವರು ಆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನೌರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿರಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಹೆಸರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನೌರೋಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಪಿಎಲ್ ಅಪಿಎಲ್ ಆಪ್ ಇಎಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ
ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಯೋ ಯುಮ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಬ್ಲು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಡಬ್ಲು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಡಬ್ಲು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೌನ್ಸಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೌನ್ಸಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಪುನಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲರ ರೋಗ ಬಂದಿರ್ತದ ಆ ಕಾಲರ ರೋಗ ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣೆಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ ಪುಣೆಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲರ ರೋಗ ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಪುಣೆಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಈ ಈ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತ ದಾದಾಬಾಯಿ ನರೋಜ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ವಿಲಿಯಂ ವೆಬ್ರೋಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಸ್ಟಸ್ ಜಾನ್ ಜಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕದಂಬಿನಿ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಹಿಳಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಾರರವರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ನೋಡಿ ಬಾಗಲಪುರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿದಾರ ಯಾರಂತಂದ್ರ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯುವ ಯುವರು ಇದರ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಡಬ್ಲು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಡಬ್ಲು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈದ ಗೋಕಲದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಾರಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ
ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವ್ರು ಯಾರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಚೆನ್ನೈ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಇದರ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಆ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಕರೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶೇ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೋರೋಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬದರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಆಗುವಂತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳದಾವೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಚಂದ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮ್ ಚಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಹ್ಮ್ ಹೊಡೆ ತುಂಬ ಊಟ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಚೆನ್ನೈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಏನಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆದವ್ರು ಯಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ರೆಹಮತ್ತುಲಾ ಸಹನಿ ರೆಹಮತ್ತುಲಾ ಸಹನಿ ರೆಹಮತ್ತುಲಾ ಸಹನಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲಾಯಿತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅಧಿವೇಶನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾ
ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ 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 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ವಂಗ ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕರಾವಳಿ ಬಂಗ ಎಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಆ ವಂಗ ಭಂಗ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದರ ಬನಾರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಬನಾರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರನ್ನ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರಾಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಈ ಬಾ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಎಂದು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆರರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಯು ಶಿಶ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಯು ಶಿಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆರರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನ ಪಡದೇ ತೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಆಳೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್
ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬಾಗ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬಾಗ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ತಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಹಾರಾಟ ಮೆಟ್ಟಗಳ ತೋರಾಟ ನಡೀತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಬಾಲನಗರ ತಿಲಕ ಎಸ್ ಬಾಲನಗರ ತಿಲಕ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಗಳ ಹಾರಾಟ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆ ಬಾಲನಗರ ತಿಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಆ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ಧರ್ ಬಿ ಎನ್ ಧರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳಾದೇವಿ 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 ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮರಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸರಳಾದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಬಿ ಎನ್ ಧರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಹಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸರಳಾದೇವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳಾದಂತ ಸರಳಾದೇವಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಎಸ್ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಲಕ್ನೋ ಈ ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರ್ಷಿ ಮುಜು ಯಾರು ಎಸ್ ಏಷಿ ಏಷಿ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಏಷಿ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಏಷಿ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಅದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದವರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಅಂಬಿಕಾ ಚರಣ ದತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ ಚರಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಅದು ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರೋಜನ್ ನಾಯ್ಡು ಸರೋಜನ್ ನಾಯ್ಡು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಜನ್ ನಾಯ್ಡು ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅನಿ ಬೆಶೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನಿ ಬೆಶೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದವರು ಗಾಂಧಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದವರು ಅನಿ ಬೆಶೆಂಟ್ ಅನಿ ಬೆಶೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬದ ಅಮೃತಸರ ಪಂಜಾಬದ ಅಮೃತಸರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಬರುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗಾಂಧಿಯ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಆದರೆ ಆದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಮೋತಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಘಟ್ಟ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದನೇ ಜಾಗತಿಕ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶ ಅಧಿವೇಶನ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ ಶರಣು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾ ಓಕೆ 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 ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಗಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಾಗಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಗಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಇದರ ಹೋರಾಟದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ನಾನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ನಾನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ನಾಗ್ಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಿಹಾರದ ಗಯ ಬಿಹಾರದ ಗಯ ಬಿಹಾರದ ಗಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಹಾರದ ಗಯ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಚಿತ್ರಂಗನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷವನ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫೂರ್ ಕಾನ್ಫೂರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫೂರ್ ಈ ಕಾನ್ಫೂರ್ ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿ ಬೆಶೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರ ಕಾನ್ಫೂರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿದ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ ಎ ಅನಸಾರಿ ಅವರು ಎಂ ಎ ಅನಸಾರಿ ಎಂ ಎ ಅನಸಾರಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಂ ಎ ಅನಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಯಾರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಹಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕೂಗನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕೂಗನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿವೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೈಜಾಬಾದ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಜಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತ್ರಿಪುರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮರದನೇ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾ ಮುಂದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೀತದು ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧತ್ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು
ರಕ್ಷಾ ಕವಚಾಂದ್ರ ಏನು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾಳೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರೋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಫಾರ್ಮಾಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿ ಡಿ ಓ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಪಿ ಡಿ ಓದಾಗಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಂತೀರ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬರಾದರ ಅವ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ okay.